Ok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat datang ke video YouTube channel Cikgu Ok, dalam video kali ini kita akan belajar Mata pelajaran ekonomi tingkatan 4 KSSM Ok, so Dalam video yang lepas, ok Kita dah belajar, kita dah habis belajar tentang keanjalan harga permintaan ok dalam video kali ini kita akan masuk sub topik yang baru iaitu 2.2.6 keanjalan harga penawaran ok dalam video yang lepas kita belajar permintaan tapi dalam kali ini kita akan belajar penawaran ok kalau dalam buku tag semuka surat 101 ok cukup cari kat sini Muka surat 101. Okey. Okey semua. Sebelum kita masuk kepada keanjalan harga permintaan. Okey suka untuk cikgu buat revision mengenai hukum penawaran. Okey apakah hukum penawaran? Okey hukum penawaran. Okey hukum penawaran ialah. Okey, ha, ialah ingat lagi ke tak? Okey, ni kita belajar waktu mula-mula dulu, okey. Hukum penawaran ialah apabila harga meningkat, okey. Kuantiti penawaran ataupun QS, okey. S tu ialah supplier. Ya. Kuantiti penawaran akan meningkat, okey. Manakala apabila pe, apa apabila harga menurun, okay, kuantiti penawaran akan menu, menurun. Okay, ini ialah hukum penawaran. Okay, so jadi um, semua barang, okay, semua barang dia berbeza-beza ya keanjalan ataupun uh, tindak balas okey sebenarnya keanjalan ni dia sebenarnya ialah tindak balas ataupun uh, responsif responsif uh, terhadap apa responsif terhadap harga okey terhadap harga barang okey terhadap harga barang contohnya kalau harga contoh macam barang uh, pertanian okey cikgu bagi contoh Contoh, ok, barang pertanian. Ok, barang pertanian contohnya macam sawah, sawah padi, beras, uh, bawang, um, sayur dan sebagainya lah. Ok, so barang pertanian ni, ok, dia, uh, dia punya tindak balas, ok, dia kurang responsif. Ok, kurang responsif sebab apa? Sebabnya, okay, misal katalah kalau harga meningkat. Okay, kalau kita tengok hukum permintaan, betul tak kalau kita tengok hukum permintaan, kalau harga meningkat sepatutnya uh, kuantiti penawaran juga akan meningkat. Tetapi, barang permintaan walaupun harga meningkat tapi dia kurang responsif. Dia kurang bertindak balas. Sebab apa? Sebabnya barang pertanyaan ini sukar untuk kita tambahkan kuantiti penawaran kan sebab ni dalam jangka masa pendek contohlah nak tanam sawah kan nak tanam padi nak tanam padi okey dia perlu jangka masa yang lama bukannya hari ni awak tanam esok dah keluar padi tak bukan okey so jadi dia kurang responsif okey ah berbeza pula dengan barang perkilangan okey berbeza pula dengan barang perkilangan kalau barang perkilangan Okey, barang perkilangan ni maksudnya yang dibuat di kilang-kilang lah. Okey, biasanya kilang-kilang dia buat menggunakan apa? Menggunakan me mesin. Misal katalah kalau harga, contohlah harga um, contoh perkilangan uh, kipas. Kipas Panasonic contoh. Kan, okey contoh kipas uh, Panasonic. Okey, uh, maafkanlah uh, lukisan cikgu ya. Kipas Panasonic. Okey, misal kata hari ni harga dia RM20. Contoh. Okey, murahnya. Okey, tapi tak apalah contoh ya. Okey, misal kata harga hari ni RM20. Lepas tu, uh, esoknya, keesokan harinya, um, kipas ini 
meningkat menjadi RM40 contoh. Okey, kalau RM40 kalau secara uh, hukumnya sepatutnya kilang dia akan tam tambah ke pengeluaran. Tapi uh, senang tak untuk kilang keluarkan lebih banyak kipas? Senang. Sebab apa? Sebab dia hanya perlu tambahkan pengeluaran sebabnya dia guna mesin. Senang. Okey, uh, so dia sangat responsif. Okey, sangat bertindak balas. Berbeza dengan barang pertanyaan tadi. Okay, barang-barang pertanyaan tadi, contohlah kalau beras hari ni RM20, esok naik uh, RM50. Senang ke nak tambahkan um, penawaran beras esok? Taklah sebab apa? Sebab beras ambil masa yang lama untuk kita hasilkan. So, uh, so barang perkilangan sangat respon, responsif. Okay, manakala... Uh, kalau barang pertanian kurang res, responsif macam tu. Okay, cikgu harap semua faham ni ialah um, konsep asas. Okay, konsep asas kenapa kenapa kita kena belajar keanjalan. Okay, bukan sahaja-sahaja kita belajar. Uh, okay, sebab tu lah kita kena belajar keanjalan. Sebab kita nak tahu barang mana yang uh, responsif dan barang mana yang kurang responsif terhadap harga. Okay. So, kalau tengok dalam buku teks, okay. Dalam buku teks, sungguh so, struktur 101, okay. Makna ataupun definisi, okay. Definisi untuk keanjalan, keanjalan ataupun kita guna guna simbol. Simbol E. E. E S ya. E S. S kecil. Okey. Maksudnya ialah kalau dalam kutek saya kata mengukur Peratus perubahan K dalam kuantiti ditawarkan Kesan daripada peratus, kesan daripada peratus, perubahan, harga barang itu. Dengan andaian seteris paribus. Okay, so ini makna dia. So, jadi awak kena kena hafal je lah. Okay, makna ni uh, okay, boleh jadi keluar dekat uh, Paper 2 bahagian A. Okay, biasanya 2 markah macam tu lah. Okay. So, uh, lepas ni kita akan tengok macam mana kita nak kira keanjalan harga permintaan. So, stay tuned untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.